കുഞ്ഞാലിമരക്കാരായി മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും എത്തുന്നു എന്ന വാർത്തകൾ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലങ്ങളായി എന്നാൽ ആരായിരുന്നു കുഞ്ഞാലിമരക്കാർ പോർച്ചുഗീസുകാർക്കെതിരെ കടൽ യുദ്ധം നയിച്ച നാല് തലമുറയിൽപ്പെട്ട നാലാളുകളാണ് കുഞ്ഞാലിമരക്കാർമാർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ തുല്യതയില്ലാത്ത വിധം ക്രൂരത കാണിച്ച പോർച്ചുഗീസുകാർക്കെതിരിൽ അതിശക്തമായി പോരാടി ധീര രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിച്ചവരാണ് നാല് മരക്കാർമാറും സാമൂതിരിയുടെ നാവികസേന തലവന്മാരായിരുന്നു ഇവർ അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ശക്തനായിരുന്നു കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ നാലാമൻ മുഹമ്മദ് മരക്കാർ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പേര് നൂറു വർഷത്തോളം പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് കേരള തീരം അപ്രാപ്യമായി തീർന്നതിന് കാരണം കുഞ്ഞാലി മരക്കാർമാരാണ് കേരളത്തിലെ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങൾ തേടിവന്ന പോർച്ചുഗീസ് കൊള്ളക്കാർക്ക് കേരളത്തിൽ അടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നതിന്റെയും ഗന്ധന്തരമില്ലാതെ ഗോവയിൽ പോയി ക്യാമ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നതിന്റെയും കാരണക്കാർ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർമാറാണ് ഗോവൻ ജനത ഒരു സങ്കര സംസ്കാരമായി തീർന്നതിന് പിന്നിലും അവിടുത്തെ സ്ത്രീകളുടെ മേൽ പോർച്ചുഗീസുകാർ നടത്തിയ അധിനിവേശവും നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ വായിക്കാവുന്നതാണ് കേരളത്തിൽ ഈയൊരവസ്ഥ വരാതെ കാത്തുസൂക്ഷിച്ചതിൽ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർമാർക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ ഒന്നാമൻ അതിബുദ്ധിമാനായ ഒരു പോരാളിയായിരുന്നു ധീരനും തന്ത്രശാലിയുമായിരുന്ന കുഞ്ഞാലി നേരിട്ട യുദ്ധത്തിൽ പോർച്ചുഗീസ് നാവികശക്തിയെ തോൽപ്പിക്കാനാവില്ലെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു പോർച്ചുഗീസുകാരെ നേരിടാൻ കടലിൽ ഗറില്ലാ യുദ്ധരീതി അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചു നേരിട്ടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിന് പകരം മിന്നലാക്രമണം നടത്തി അടിച്ചിട്ടോടുക അഥവാ ഹിറ്റ് ആൻഡ് റൺ എന്ന തന്ത്രമാണ് കുഞ്ഞാലി സ്വീകരിച്ചത് ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ സിലബസിൽ കുഞ്ഞാലി തന്ത്രം കുഞ്ഞാലി ടാക്ടിക്സ് എന്ന പേരിലാണ് ഇതറിയപ്പെടുന്നത് ഈ യുദ്ധതന്ത്രം പോർച്ചുഗീസ് കപ്പലുകൾക്ക് വലിയ ഭീഷണിയായി കുഞ്ഞാലിയുടെ പത്തേമാരികൾ കടലിനുള്ളിലേക്ക് പാഞ്ഞെത്തി പോർച്ചുഗീസ് കപ്പലുകൾ നശിപ്പിച്ച് ആഴമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിയൊമ്പതിൽ സിലോൺ തീരത്തെ വിദുലയിൽ വെച്ച് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ ആക്രമണത്തിൽ കുഞ്ഞാലി ഒന്നാമൻ രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിച്ചു കുഞ്ഞാലി രണ്ടാമൻ പോർച്ചുഗീസ് അധിനിവേശ പ്രദേശങ്ങളെ ആക്രമിച്ചു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്നിൽ പോർച്ചുഗീസുകാർ ഗുജറാത്തിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന സാമൂതിരിയുടെ കപ്പലുകൾ ആക്രമിച്ച് കുഞ്ഞാലിയുടെ സഹായികളെ തടവിലാക്കി തുടർന്ന് നടന്ന ഒത്തുതീർപ്പ് വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം സാമൂതിരി ചാലിയെത്ത് ഒരു കോട്ട പണിയുവാൻ പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് അനുമതി നൽകി കുഞ്ഞാലി ഇതിനെ എതിർത്തു ചാലിയം കോട്ട മർമ്മപ്രധാനമായ ഒരു സ്ഥലത്തായിരുന്നു സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് കോട്ടയുടെ പണി പൂർത്തിയായതോടെ സാമൂതിരിയും പോർച്ചുഗീസുകാരും തമ്മിൽ വീണ്ടും പിണങ്ങി സാമൂതിരി കൊച്ചി രാജ്യം ആക്രമിച്ചപ്പോൾ പകരം പോർച്ചുഗീസുകാർ പന്തലായനി കൊല്ലം ആക്രമിച്ച് കൊള്ളയടിച്ചു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപതിൽ സാമൂതിരിയും പോർച്ചുഗീസുകാരും തമ്മിൽ വീണ്ടും പോരാട്ടം തുടങ്ങി തങ്ങളുടെ കീഴിൽ വന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം പോർച്ചുഗീസുകാർ പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവാത്ത ക്രൂരകൃത്യങ്ങളാണ് ചെയ്തുകൂട്ടിയത് വീടുകൾ തകർക്കുകയും സാധാരണക്കാരെ യാതൊരു മടിയുമില്ലാതെ കൊന്നൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തിയൊന്നിൽ സാമൂതിരിയുടെ കാലാൾപ്പടയും കുഞ്ഞാലി നേതൃത്വം നൽകുന്ന നാവികപ്പടയും ചാലിയം കോട്ട ഉപരോധിച്ച് പൂർണമായും തകർത്തു അതോടെ കേരളത്തിൽ പോർച്ചുഗീസ് മേധാവിത്വത്തിന്റെ തകർച്ച ആരംഭിച്ചു ചാലിയം കോട്ട നശിപ്പിക്കുന്നതിൽ മുഖ്യ പങ്കുവഹിച്ച പടമരക്കാർക്ക് സാമൂതിരി കുഞ്ഞാലി മൂന്നാമൻ എന്ന പദവി നൽകി സാമൂതിരിയുടെ അനുവാദത്തോടെ കുഞ്ഞാലി അകലാപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് പുതുപ്പണത്ത് മരക്കാർ കോട്ട പണിതു തുർക്കി ഈജിപ്ത് മുതലായ വിദൂര രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദഗ്ധന്മാർ കോട്ട നിർമ്മാണത്തിൽ സഹായിച്ചു മുഗൾ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നുപോലും ശില്പികൾ വന്നു പറങ്കിപ്പടയ്ക്ക് കുഞ്ഞാലി മൂന്നാമൻ വലിയ ഭീഷണിയായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കപ്പലുകൾ പേർഷ്യൻ ഉൾക്കടൽ മുതൽ ശ്രീലങ്ക വരെയുള്ള സമുദ്രത്തിൽ പൂർണമായും ആധിപത്യമുറപ്പിച്ചു യൂറോപ്യൻ രീതിയിൽ നാവിക സൈന്യത്തെ കുഞ്ഞാലി പരിഷ്കരിച്ചു കേരള തീരത്തുള്ള പറങ്കി വ്യാപാരം പൂർണമായും നിലച്ചു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിനാലിൽ കുഞ്ഞാലി പന്തനാനിയിൽ വെച്ച് പോർച്ചുഗീസുകാരെ തോൽപ്പിച്ചു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ മുഹമ്മദ് മരക്കാർ അഥവാ കുഞ്ഞാലി നാലാമൻ കോട്ടയ്ക്കൽ കോട്ടയുടെ അധിപനും സാമൂതിരിയുടെ നാവിക പടത്തലുവനുമായി തന്റെ മുൻഗാമിയും രാജ്യത്തിന്റെ കാവൽ ഭടനുമായ കുഞ്ഞാലി മൂന്നാമന്റെ പാത അദ്ദേഹം പിന്തുടർന്നു സാമൂതിരി പോർച്ചുഗീസ് ശക്തിയുമായി സൌഹൃദം ഉറപ്പിക്കുന്നതിനോട് കുഞ്ഞാലി വിയോജിച്ചു പോർച്ചുഗീസ് അധികാരികൾ സാമൂതിരിയെയും കുഞ്ഞാലിയെയും തമ്മിലകറ്റാൻ പല തന്ത്രങ്ങളും പ്രയോഗിച്ചു സാമൂതിരിയുമായി എന്ത് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തും സൌഹൃദമുറപ്പിച്ച് കുഞ്ഞാലി ഒറ്റപ്പെടുത്തിയാൽ നാടുകൊള്ളയടിക്കാൻ എളുപ്പമാണെന്ന് പോർച്ചുഗീസുകാർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ചാരന്മാരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയും കുഞ്ഞാലിയെ തോൽപ്പിക്കാൻ അവർ ശ്രമിച്
പോർച്ചുഗീസ് സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ സൈന്യസമേതം പുതുപ്പണം കോട്ടയ്ക്ക് സമീപമെത്തി അവരെ സഹായിക്കാൻ സാമൂതിരിയുടെ സൈന്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു കുഞ്ഞാലിമരക്കാർ ആക്രമണത്തെ ധീരമായി നേരിട്ടു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് മാർച്ച് ഏഴിന് പോർച്ചുഗീസ് സാമൂതിരി സംയുക്ത സൈന്യം മരക്കാർ കോട്ട വളഞ്ഞു തന്റെ രാജാവായ സാമൂതിരിക്ക് ഉടവാൾ അടിയറ വെക്കാമെന്നും തന്റെ ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുത്തിയാൽ മതിയെന്നുമുള്ള കുഞ്ഞാലിയുടെ അപേക്ഷ അംഗീകരിക്കാനും രേഖാമൂലം ഇക്കാലം സമ്മതിക്കാനും സാമൂതിരി തയ്യാറായി മാർച്ച് പതിനാറിന് കോട്ടയ്ക്ക് പുറത്തു വന്ന് സാമൂതിരിക്ക് കീഴടങ്ങാൻ കുഞ്ഞാലി തയ്യാറായി സാമൂതിരിയുടെ മുമ്പിൽ വാൾ സമർപ്പിച്ച് വിനയപൂർവ്വം കുഞ്ഞാലി കൈകൂപ്പി ഉടനെ തന്ത്രശാലയായ പോർച്ചുഗീസ് തലവൻ ഫുർട്ടാഡോ ഓടിയെത്തി കുഞ്ഞാലിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരുങ്ങി ഈ ചതി സഹിക്കാനാവാതെ സാമൂതിരിയുടെ നായർപ്പട സൈന്യാധിപന്റെ മേൽ ചാടി വീണ് തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മരക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും വിജയിച്ചില്ല നിരായുധനായ കുഞ്ഞാലിക്ക് തന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാനായില്ല ഫുർട്ടാഡോ കോട്ടയ്ക്കൽ കോട്ട ഇടിച്ചു നിരത്തി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് ചങ്ങനക്കിട്ട കുഞ്ഞാലിയെയും അനുയായികളെയും കൂട്ടി മരക്കാർ കോട്ട കൊള്ളയടിച്ചുകൂട്ടിയ ധനവുമായി ഫുർട്ടാഡോ ഗോവയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ബന്ധനസ്ഥനായി തടവറയിലടക്കപ്പെട്ടിട്ടും ധീരനായ മരക്കാർ തളർന്നില്ല വിചാരണ പ്രഹസനത്തിനു ശേഷം മരക്കാരെയും കൂട്ടരെയും ശിരച്ഛേദം ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആ ശിരസ് കോലിൽ കുത്തി മലബാറിന്റെ തീരങ്ങളിലൂടെ അവർ വിജയാരവം മുറുക്കി നടന്നു